പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഗ്യാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉദാഹരണമായി ഓക്സിജൻ അവിടെ അനസ്തേഷ്യ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അനസ്തേഷ്യ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് അപ്രസിസത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് വ്യത്യസ്ത വാർഡുകളിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഐ സി യുലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി യുലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ അതുപോലെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഇതേപോലെ ഒരു സിലിണ്ടറിലാക്കി ആ സിലിണ്ടറുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചുമരിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വാർഡിലേക്കും ഐ സി യുലേക്കും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വാർഡുകളിലും ഓരോ ഐ സി യുലും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി യുലെ ഓരോ ബെഡിന്റെ അടുത്തും ഇതേപോലെയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഓക്സിജൻ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് മെഡിക്കൽ എയർ ഇതേപോലെയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം you can count on Praxair's medical gas piping systems. Praxair has served the healthcare industry for over 50 years, supplying medical gases, equipments and services. We are experts in the design, installation and maintenance of advanced medical gas delivery systems for your hospitals. Praxair offers IP-grade medical oxygen in customized bulk storage tanks liquid containers and high pressure cylinders our control equipment is user friendly safe and designed to provide reliable supplies smart manifold design enables easy cylinder changing and positioning without closing the bank helping you to minimize supply interruptions Automated control panels with audio-visual alarms help administrators manage the system efficiently. Our experienced design and engineering teams help you choose the right vacuum and compressed air systems with advanced controls for operational ease. Praxair helps ensure safe transportation of gases through medically degreased, systematically fabricated copper pipes and fittings. These are distinctly color coded to comply with national and international standards. Area valve service unit may help you avoid major disruptions by providing you with added safety and control at all levels of the hospital with its emergency access lock mechanism for emergency shutdowns. Electronic area alarm system with visual indicators monitor and raise an alarm when there is a pressure fluctuation beyond specified norms. The terminal units, medical pendants, bed head units, flow meters and vacuum regulators have each been designed to help facilitate flexibility
convenience and accuracy in your administration of patient care. Anesthetic gas scavenging system helps you reduce the exposure of patients and staff to anesthetic agents and helps facilitate the safe discharge of gases. This is a medical gas supply system in the hospital. This is a medical gas supply system. We have two operations in the operation theatre. We have two operations in the operation theatre. We have two operations in the oxygen. We have two operations in the oxygen. We have two operations in the oxygen. We have two oxygen. We have two Needed for cleaning surgical tools and rooms. Surgical tools clean G and when it air awakened a little compressed air awakened. Okay. That is needed for cleaning surgical tools. Surgical tools clean G and when it is in the medical gas or compressed air. Number one of the point is needed for ventilators and respirators. Ventilators, respirators, oxygen, mother, compressed air, and carrying on the Monday. Anjavada point needed for cleaning body fluids during surgery. Surgery chay in the Sametha, number internal body fluids secondavan, la Sadi the end. And then e body fluids out of Tanakalana and the surgeon of the water with the muta, out of the end of the surgery chain, what are with the muta. We Sametan the out of the number of vacuum obiochunda, body fluids in a very chaparthical area and a chain. And then Anjavada point needed for cleaning body fluids during surgery. Surgery chay in the Sametha. And down the blood spillage and like body fluid. So, this is the surgery chay in the area in the valley. So, the body fluid is the body fluid. The medical gas is the body fluid. This is the body fluid. We have to use the gas in the hospital. We have to use the oxygen. Nitrous oxide. Compressed air. Vacuums. Pradana Pata medical gas run or Sadarana hospital level weekend. Okay, in Namaka, Eva Oro Nora Namaka Parish, Enganyan, Oxygen, Nitrous Oxygen, Compressed Air, Vacamella, Mundakunam, Abanganyana, or a hospital level supply chain of the Namaka Parishodica. On Namada Namaka Oxygen. Or Oxygen Enganyan supply chain of Gnop. We will see the oxygen in a gas chamber. We will bacteria filter. We will see the bacteria fungus. We will see the We will be oxygen cylinder. We will be able 
അവിടെ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കളർ കോഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി വിത്ത് വൈറ്റ് നെക്ക് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി വിത്ത് വൈറ്റ് നെക്ക് രണ്ടാമത് ദേ ആർ മെയിൻലി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് തരത്തിൽ ഒന്ന് ബൾക്ക് ടൈപ്പ് രണ്ട് സർവീസ് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ബോയിൽസ് ടൈപ്പ് ഇത്രയുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സാധാരണയായി ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അതേപോലെ നൈട്രസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് ബൾക്ക് ടൈപ്പ് എന്താണ് ബൾക്ക് ടൈപ്പ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷനിലേക്ക് കടത്തി വിടാനാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഓരോ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വഴി ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസുകൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണയായി പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ സിലിണ്ടറുകളെയാണ് ബൾക്ക് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ട് സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ അപ്പൊ അത്രയും ഹൈ പ്രഷറിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്ത് ബൾക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വുൾ നോസ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് വിത്ത് സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഈ സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കണക്ടർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബുൾ നോസ് ഫിറ്റിംഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത് സർവീസ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറുകൾ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് യൂസ് ചെയ്യാസ് എ പോർട്ടബിൾ സിലിണ്ടർ ഒരു പോർട്ടബിൾ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇറ്റ്സ് എ പോർട്ടബിൾ ആണ് എന്റെ സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി എത്ര നോക്കിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ബുൾ നോസ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് വിത്ത് സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ ബുൾ നോസ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ഇൻ ഐ സി യു സെൻ വാർഡ്സ് ഫോർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് സാധാരണ ഐ സി യുവിലും വാർഡുകളിലും പേഷ്യന്റിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ തരത്തിലുള്ള സർവീസ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ ബോയിൽസ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടൈപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡിസൈൻ ഫോർ കണക്ടിംഗ് വിത്ത് ബോയിൽസ് മെഷീൻ അതായത് അനസ്തേഷ്യ മെഷീൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഈ തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ അത്രയും ഹൈ പ്രഷറിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ദർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് പിൻ ഇൻഡെക്സ് കണക്ഷൻ ഒരു പിൻ ഇൻഡെക്സ് കണക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് നൈട്രസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു നൈട്രസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും ഉണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അനസ്തേഷ്യ മെഷീൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം